দক্ষিণের পথে চালু হচ্ছে রেল পদ্মা সেতু দিয়ে চলবে ট্রেন কিছুক্ষণ পরেই উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী ভাঙ্গায় জনসভা ঘিরে সাজ সাজ রব সাধারণ মানুষের উচ্ছ্বাস বিশ্বকাপে বিপর্যস্ত ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হবে আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশ টাইগার একাদশে নেওয়া হবে আরও একজন বাড়তি বোলার ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া থ্রি লায়ন্স দুর্যোগে তিস্তা পারে ক্ষতির শত কোটি টাকা নদী গর্ভে বিলীন ঘরবাড়ি আগাম খবর না দিয়ে ভারত বাঁধের পানি ছাড়াই সংকট আরও তীব্র তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবি নষ্ট ইলেকট্রনিক ডিভাইস থেকেই নতুন বাণিজ্যের সম্ভাবনা ধোলাইপাড় ও চারখার পুলে বাড়ছে ই বর্জ্য সংগ্রহ এবং বিক্রি সৃষ্টি হয়েছে কর্মসংস্থান বাড়ছে রপ্তানি সময় সংবাদের সঙ্গে আছি আমি রাইসা জানলাম রেলখাতে দেশের সবচেয়ে বড় প্রকল্প উদ্বোধন হতে যাচ্ছে কিছুক্ষণ পরই সফলভাবে পদ্মা সেতুতে সড়ক যোগাযোগ চালু হওয়ার পর এবার দেশের দক্ষিণাঞ্চলবাসীর কাছে উন্মুক্ত হতে যাচ্ছে রেল সংযোগের দক্ষিণা দুয়ার শুধু আধুনিকই নয় দৃষ্টিনন্দন এই রেল সংযোগ প্রকল্পটির মাধ্যমে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছে দেশের রেলখাত কি কি আছে এই মেগা প্রকল্পটিতে বিস্তারিত দেখে নেব দেবাশিস রায়ের রিপোর্টে কাশবন আর সবুজের বেষ্টনি ভেদ করে এগিয়ে চলেছে রেলগাড়ি নবনির্মিত রেল ট্র্যাকে ঝকঝকাঝক দোতনা তুলে এ যেন দক্ষিণাঞ্চলবাসীর জন্য আশীর্বাদের বাহন হতে চলেছে পদ্মা সেতু নিঃসন্দেহে এ জাতির যেমন গৌরবের প্রকল্প তেমনি এই সেতুর সবগুলো সুবিধা এখনও পাচ্ছেন না দেশবাসী তবে বহুমুখী এই সেতুর বহুমাত্রিক যোগাযোগ এবার উন্মুক্ত হচ্ছে সাড়ম্বরে মঙ্গলবার ঘটা করে পদ্মা সেতু রেল প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে দেশের রেলখাতে সবচেয়ে বড় এই প্রকল্পটি দেশবাসীর কাছে হস্তান্তর করবেন বঙ্গবন্ধু কন্যা মূলত পদ্মা সেতু দিয়ে ট্রেন চালাতে ঢাকা থেকে যশোর পর্যন্ত একশো বাহাত্তর কিলোমিটার নতুন রেল ট্র্যাক নির্মাণের উদ্যোগ নেয় সরকার অর্ধযুগেরও বেশি সময় ধরে নির্মাণের পর এই প্রকল্প এখন বাস্তব সুপ্রশস্ত পিচ ঢালা পথের পাশেই ব্র্যান্ড নিউ রেল ট্র্যাক তৈরি করছে অভূতপূর্ব দৃশ্যপটের নতুন এই লাইনটিকে দেশের সবচেয়ে আধুনিক রেল ট্র্যাক বলছেন খাত সংশ্লিষ্টরা তাদের মতে প্রথাগত লাইনের পাশাপাশি এখানে স্থাপন করা হয়েছে পাথরবিহীন ট্র্যাক যা ভ্রমণ আরামদায়ক এবং নিরাপদ করবে বলে প্রত্যাশা রেল প্রকৌশলীদের আশা করা হচ্ছে পুরোপুরি বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু হলে এই ট্র্যাকে অন্তত একশো থেকে একশো কিলোমিটার গতিতে ছুটতে পারবে ট্রেন মূলত তিন ধাপে এই লাইন নির্মাণ করা হয়েছে এর মধ্যে রয়েছে ঢাকা থেকে মাওয়া মাওয়া থেকে ভাঙা এবং ভাঙা থেকে যশোর পর্যন্ত এখন পর্যন্ত মাওয়া ভাঙা অংশের অগ্রগতি হয়েছে সাতানব্বই দশমিক পাঁচ শতাংশ ঢাকা মাওয়া অংশের অগ্রগতি তিরাশি শতাংশ এবং ভাঙা থেকে যশোর সেকশনের অগ্রগতি আশি শতাংশ নতুন এই রেলপথে রয়েছে বিশটি স্টেশন এর মধ্যে নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে ষোলোটি স্টেশন আর আগে থেকেই রয়েছে চারটি স্টেশন এছাড়া এসব স্টেশনে আধুনিক টেলিযোগাযোগ সহ থাকবে সিবিআই সিস্টেমের সিগন্যালিং ব্যবস্থা প্রকল্পের আওতায় মেইন লাইন থাকছে একশো উনসত্তর কিলোমিটার লুপ এবং সাইডিং প্রায় চুয়ান্ন কিলোমিটার ঢাকা গেন্ডারিয়া প্রায় চার কিলোমিটারের তিনটি লাইন সহ মোট দুশো সাতাশ কিলোমিটার রেল ট্র্যাক বানানো শেষ হয়েছে পাশাপাশি এই পথে রয়েছে তেইশ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট র্যাম্পস এক দশমিক নয় আট কিলোমিটার মেজর ব্রিজ ষাটটি এবং মাইনর ব্রিজ দুশো বাহাত্তরটি শুধু তাই নয় নিরাপত্তার জন্য তৈরি করা হয়েছে সৃষ্টি লেভেল ক্রসিং মূল সেতু তো বটেই সড়ক পথের সঙ্গে এবার রেল যোগাযোগ চালু হলে যোগাযোগ নেটওয়ার্কে অভূতপূর্ব এই উন্নয়ন দেশকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নেবে বলে প্রত্যাশা দেশবাসীর 
দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্র আর সংকট পেছনে ফেলে প্রমত্তা পদ্মার বুকে এই বিস্ময়কর অবকাঠামো নির্মাণ মানুষের আত্মবিশ্বাস জাগানিয়া অন্যতম স্থাপনা হিসেবেও এখন বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত এই মেগা স্ট্রাকচারের সুফল ঘরে তুলে গণমানুষ নতুন সম্ভাবনা নিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশের পথে এগিয়ে যাবে নতুন গন্তব্যে দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা বিশ্বকাপে কিছুক্ষণ পর আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশ মুখোমুখি হবে বিপর্যস্ত ইংল্যান্ডের একাদশে পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে টাইগার টিম ম্যানেজমেন্ট ভারতের ধর্মশালায় ম্যাচ শুরু বাংলাদেশ সময় সকাল এগারোটায় সাজিদ মুস্তাহিদের রিপোর্ট মাঠে এসে সোজা উইকেট দেখতে চলে গেলেন চান্ডিকা হাথুর সিংহে ও অধিনায়ক সাকিব আল হাসান চিফ কিউরেটরের অনুমতি নিয়ে উইকেট দেখলেন লম্বা সময় এরপর টেকনিক্যাল কনসালটেন্ট ফ্রিডমের সঙ্গে হলো আলোচনা এখানেই শেষ না ডাগাউটে বসে সাকিবকে নিয়ে আরও এক দফা সাজিয়ে নিলেন রণকৌশল অবশ্য সকালে উইকেটে ঘাস দেখা গেলেও বিকেলে সেগুলো ছেটে ফেলা হয় ভেনু ছাড়ার আগে আরেক দফা উইকেট দেখে নেন কোচ অধিনায়ক very important is that playing our brand of cricket so with that approach and uh, with the body language so we need to uh, play that same mindset with that uh, same approach so if we can play that uh, brand of our cricket so we are going to um, there's a chance of uh, winning as well as succeed england er bipokkhe winning combination bhangte jacche bangladesh eta nischito defending champion der bipokkhe khelano hobe ekjon barti bowler it's all up to uh, with the condition and i'm sure if you really needed another extra option then selectors and the um, coach captain they will have a proper discussion and they will decide bangladesh er shonge tulona korle defending champion der biporit obhiggoto hoyeche bishwo cup er prothom match e shekhan theke ghure darate moriya josh butler er dol a few days we had a couple of really good days preparation in uh, yesterday and today um, and yeah everyone's desperate to to get out and put in a, a really good performance বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের প্রথম জয় এসেছিল দু হাজার সালে চট্টগ্রামের সে ম্যাচে বাংলাদেশের অধিনায়ক ছিলেন সাকিব আল হাসান এক যুগ পর আবারও বিশ্বকাপে নেতৃত্ব সাকিবের কাঁধে এমন না এই ম্যাচটা হারলেই শেষ হয়ে যাবে টাইগারদের বিশ্বকাপ স্বপ্ন কিন্তু এই ম্যাচ জিতলে যে স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশ ভারতে এসেছে তাতে অগ্রসর হয়ে যাবে আরও এক ধাপ ধর্মশালা থেকে সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ ভারত লালমনিরহাটের পাটগ্রামে অবৈধ বোমা মেশিন ব্যবহার করে তোলা হচ্ছে বালু ও পাথর এতে নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার শঙ্কায় ফসলি জমি স্থানীয়দের দাবি পাটগ্রামে এসব মেশিনের বিকট শব্দে এলাকার মানুষের যেমন ভূমির ব্যাঘাত ঘটছে তেমনি শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে স্থানীয়দের দাবি অভিযোগ করলেও ব্যবস্থা নিচ্ছে না প্রশাসন তাই অভিযোগ করলেও নেওয়া হয় না ব্যবস্থা গত কয়েকদিনের বৈরি আবহাওয়ার পর নগার হাটে বেড়েছে ধানের সরবরাহ এমন মৌসুমে সরকার ত্রিশ টাকায় প্রতি কেজি ধান কেনার ঘোষণায় ব্যবসায়ীরা হাটে প্রকার ভেদে সত্তর থেকে আশি টাকা কম দরে কিনছেন ধান সরস্বতীপুর হাটে আউশ মৌসুমের বৃধান ছাপ্পান্ন বৃধান একুশ কাটারি ও পারিজা জাতের ধানের সরবরাহ বেশি চাষি আর ব্যবসায়ীদের দর কষাকষিতে চলে বেচা কেনা তবে গত সপ্তাহ থেকে সব ধরনের ধানের দাম মন প্রতি সত্তর থেকে আশি টাকা কম দরে কিনছেন মিলাররা চাষিদের অভিযোগ কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ হয়েছে আটাশ থেকে ত্রিশ টাকা আর এসব ধান হাটে বিক্রি করতে হচ্ছে সর্বোচ্চ পঁচিশ থেকে ছাব্বিশ টাকায় ফলে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন বলে জানান তারা রেলখাতে দেশের সবচেয়ে বড় প্রকল্প উদ্বোধন হতে যাচ্ছে আর কিছুক্ষণ পরে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে আছেন রাশেদ বাপ্পি বাপ্পি আপনাকে স্বাগত বাপ্পি আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা আমরা আরেকটি মাহেন্দ্রক্ষণে পৌঁছ মানে প্রবেশ করব প্রথমেই সড়ক পথ এখন হচ্ছে রেলপথ আমি বাপ্পি আপনার কাছ থেকে রেলপথের যে জার্নিটা এই জার্নিটা সম্পর্কে একটু জানতে চাই কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে কেননা আমরা জানি যে পদ্মা সেতু যখন হয় তার আগে নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে আজকের এই অবস্থানে কিন্তু আমাদের আসতে হয়েছে এবং শুরু থেকেই আপনারা এই জার্নির সাথে বলব আমি যে সাক্ষী ছিলেন আমি আপনার কাছ থেকে আসলে একটু জানতে চাই বিস্তারিত রাইসা আজকের দিনটি সাধারণ কোনো দিন নয় আজকের দিনটি একটি মাহেন্দ্রখন সেই মাহেন্দ্রখন উদযাপনের অপেক্ষায় আমরা আছি এবং একটি বিষয় আমরা এর আগে ক্ষণ গণনা করেছি আমরা বছর মাস সেই ক্ষণ গণনার পর এখন কিন্তু কয়েক মুহূর্তের অপেক্ষা আমাদের আপনি জানেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিছুক্ষণ আগেই গণভবন থেকে যাত্রা করেছেন মাওয়া রেল স্টেশনের যে উদ্দেশ্যে এবং সব কিছু ঠিক থাকলে এই যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়া খুব সহজভাবে সুন্দরভাবে সম্পূর্ণ হবে এবং পুরো দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের একুশটি জেলার মানুষ 
দীর্ঘ বছর ধরে এই স্বপ্ন দেখেছিলেন অবশ্য স্বপ্ন দেখেছিলেন সেটা বলাও কিন্তু ভুল আসলে আমরা কি কখনো ভেবেছি সেই প্রমত্তা পদ্মার বুক চিরে একটি সেতু হয়ে যাবে সেটি কিন্তু আমরা কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি সেই স্বপ্ন নিয়ে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র ছিল সব ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে সেই পদ্মা সেতু এখন আমাদের কাছে দৃশ্যমান এবং সেই ফল আমরা সুফল আমরা ভোগ করছি আরেকটি বিষয় পদ্মা সেতু উদ্বোধন হওয়ার এখন কিন্তু এক বছর প্রায় তিন মাস এই এক বছর তিন মাস কিন্তু পদ্মা সেতু অপেক্ষায় ছিল কখন পদ্মা সেতু নিজেও পূর্ণতা পাবে সেই পদ্মা সেতু কিন্তু আজকে তার পরিপূর্ণতা পেতে যাচ্ছে আমরা জানি যে দ্বিতল পদ্মা সেতু সেই দ্বিতল পদ্মা সেতুর উপর দিয়ে সড়ক পথ যেখান থেকে এখন সাই সাই করে বিভিন্ন যানবাহন চলছে শুধুমাত্র নিচের যে পথ অর্থাৎ রেলপথ সেটির যে দার উন্মোচন সেটি চারটি খারি বিষয় নয় এবং আমার কাছে মনে হয় পুরো বাংলাদেশের মানুষই আজ মুখে আছে এই অনুষ্ঠানটির দিকে আমরা বলে থাকি যে সুবিধাভোগী হচ্ছে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের একুশটি জেলার মানুষ কিন্তু সুবিধা কে না পাবে এই অঞ্চল দিয়ে যখন বিভিন্ন ধরনের পণ্য পরিবহন হবে মানুষের যাতায়াত ব্যবস্থা আমূল পরিবর্তন আসবে সেই পরিবর্তন পুরো এক ধরনের সুবিধা ভোগ বাংলাদেশ ভোগ করবে এবং বাণিজ্যের সাথে অর্থনীতির বিষয়টা কিন্তু জড়িয়ে আছে বাপ্পি আমার মনে হয় যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে আরও কিছুটা সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে তা তো অবশ্যই পর্যটন বাড়বে শিল্প কলকারখানা বাড়বে সব কিছু মিলে একটি আমূল পরিবর্তন আমরা এক নজরে একটু পদ্মা সেতুর যে এই দক্ষিণের দুয়ার যে খুলছে সেটি একটু দেখে নিতে চাই আমরা দেখতে পাচ্ছি নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল রাইসা দু হাজার সালের তিরিশ জন এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল দু সালের তিরিশ জন পর্যন্ত প্রকল্পের ব্যয় উনচল্লিশ হাজার কোটি টাকা এখানে চীনের অর্থায়ন রয়েছে পাশাপাশি সরকারের অর্থায়ন রয়েছে জি টু জি প্রক্রিয়ায় এই পদ্মার যে রেল সংযোগ সেটি কিন্তু বাস্তবায়ন হচ্ছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে চায়না রেলওয়ে গ্রুপ লিমিটেড এবং মেইন লাইনের দৈর্ঘ্য একশো উনসত্তর কিলোমিটার যেটি রাইসা আপনি জানেন ঢাকা থেকে শুরু হয়ে এটি চলে যাচ্ছে যশোর পর্যন্ত তবে এ পর্যায়ে যে দুয়ার খুলছে সেটি কিন্তু ভাঙা পর্যন্ত আপনি সেটি জানেন পাশাপাশি ভাই আড্ডাটা আছে এখানে তেইশ দশমিক তিন সাত সাত কিলোমিটার পাশাপাশি আমরা যদি র্যাম্পের কথা চিন্তা করি সেখানে র্যাম্প আছে দুই কিলোমিটার মেজর ব্রিজের আছে হচ্ছে ষাটটি পাশাপাশি মেইন ব্রিজ বা কালভার্ট হচ্ছে দুশো বাহাত্তরটি লেভেল ক্রসিং উনত্রিশটি এবং ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এক্ষেত্রে দু হাজার চারশো ছাব্বিশ একর সব মিলিয়ে এক মহা কর্মযজ্ঞ যেটি শুরু হয়েছিল দু হাজার ষোলো সালে এই কর্মযজ্ঞ কিন্তু এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না এই কর্মযজ্ঞ দু হাজার চব্বিশ সালের তিরিশ জুন পর্যন্ত চলবে রাইসা তবে এখন যে দুয়ারটি খুলছে সেটি আপনি চাইলেই এখন সেই কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে সোজা চলে যেতে পারবেন আপনি একদম ভাঙা পর্যন্ত এবং আরেকটি বিষয় বলে রাখি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজকে বাণিজ্যিকভাবে যে উদ্বোধন করছে এই উদ্বোধনের পর সাধারণ মানুষের চলাচল করতে হয়তো আরও কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে রাইসা আমরা যখন ভেতরে বসে এই আনন্দের সাথে মিশে যাচ্ছি তখন আমাদের সহকর্মীরা যারা মাঠে আছেন তারাও কিন্তু নানাভাবে এই বিষয়টি একদম ওতপ্রোতভাবে আজকের দিনটি তার সাথে মিশে গিয়েছেন আমরা একটু সহকর্মী আতিকুর রহমান তমালের কাছ থেকে জানতে চাই এবং তমাল এখন কি অবস্থা আনুষ্ঠানিকতার আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাই গত এক বছর দু মাস আগে যে সড়ক সেতু বা পদ্মা সেতু যে উদ্বোধন হয়েছিল সেই সেতুর উদ্বোধনের পর এক বছর দু মাস পর কিন্তু সেই সেতুতে কিন্তু আজকে আবার রেল সংযোগ কিন্তু চালু হচ্ছে এবং সেটি যে উদ্বোধন সেটি যে উদ্বোধন স্থল মা প্রান্তে সাজানো হয়েছে সেটি কিন্তু আসলে প্রস্তুত রয়েছে আমরা জানতে পেরেছি সোয়া দশটার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি কিন্তু গণমাধ্যম থেকে রওনা দিয়েছেন এই মা প্রান্তে যে উদ্বোধনের স্থল সেখানে তিনি আসবেন এবং হয়তো আর কিছুক্ষণের মধ্যে আসলে প্রধানমন্ত্রী সেখানে উপস্থিত হবেন আমরা দেখছি যে এই যে প্রান্ত এই প্রান্তে কিন্তু আসলে মন্ত্রীবর্গ সচিববৃন্দ সহ সুধি সুধি সমাবেশের যে আয়োজন করা হয়েছে সেখানে প্রধানমন্ত্রী এসে এগারোটার কিছু পরে আসলে আজকে যে এই মাওয়া থেকে যে আসলে উদ্বোধন সেটি কিন্তু উদ্বোধন হয়ে যাওয়ার পর উনি পৌনে একটার সময় আসলে মাওয়া প্রান্ত থেকে রেলে করে পদ্মা সেতু পাড়ি দিয়ে ভাঙায় যাবেন এবং এর মধ্য দিয়ে কিন্তু আসলে দক্ষিণ এবং দক্ষিণান দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের যে একুশ জেলা সেই একুশ জেলার সঙ্গে যে রেলপথের যে ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ সেটা কিন্তু শুরু হচ্ছে এবং বলা চলে যে এই যে রেল খেজ নেটওয়ার্ক এবং সেটি কিন্তু আসলে বাংলাদেশে আমি বলা চলে যে আঠারোশো বাষট্টি সালে যে তেপ্পান্ন কিলোমিটার রেল দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই দেশের রেলপথের সেই পথের যাত্রা কিন্তু আসলে এখন একটি যুগান্তকারী অধ্যায়ে পৌঁছে গেছে এবং তারই কিন্তু আসলে সক্ষমতার যে জানান দেওয়া সেটি হচ্ছে যে পদ্মার বুকে কুত্তাল পদ্মার বুকে যে রেল সংযোগ সেটি কিন্তু আজকে যে উদ্বোধন হচ্ছে এবং আপনারা
এই বিরাশি কিলোমিটার কিন্তু আসলে ঢাকা থেকে কমলাপুর থেকে শুরু করে পদ্মার উপর দিয়ে মাওয়া হয়ে ভাঙা পর্যন্ত যে পথ সেটি আজকে উদ্বোধন হচ্ছে এবং আগামী বছরের জুন পর্যন্ত আসলে একশো বাহাত্তর কিলোমিটারের যে যশোর পর্যন্ত রেলপথ সেটি কিন্তু উদ্বোধন হওয়ার কথা রয়েছে এবং সেটি যখন হবে তখন বলাই চলে যে এই একুশ জেলার যে মানুষ তাদের যে যোগাযোগ সেটি যেমন উন্নতি হবে সেটি ছাড়াও যে আর্থসামাজিক উন্নয়ন সেটি কিন্তু অনেক বেশি ত্বরান্বিত হবে এবং সেই জায়গা থেকে আমরা দেখছি যে এই যে পুরো মুন্সিগঞ্জ এবং ফরিদপুর বা ওপারে যে ভাঙা প্রান্ত সেই প্রান্তে কিন্তু আসলে হাজার হাজার মানুষ কিন্তু আসলে জড়ো হয়েছেন এবং দুপুর দুটোর সময় অর্থাৎ বেলা এগারোটার কিছু পরে এই উদ্বোধন সেটি শুরু হওয়ার পর পৌনে একটায় প্রধানমন্ত্রী যখন এই পদ্মার উপর দিয়ে পাড়ে দিয়ে ভাঙা প্রান্ত থেকে পৌঁছবেন সেই তারপরে কিন্তু আসলে দুপুর দুটোর সময় একটি জনসভা হবে ওই প্রান্তে এবং সেই প্রান্তে জনসভায় তিনি অংশগ্রহণ করার পর বিকেলবেলা কিন্তু উনি আসলে টুঙ্গিপাড়ায় যাবেন এবং টুঙ্গিপাড়ায় গিয়ে আসলে আজকের মতো রাত্রিতে কিন্তু উনি ওখানে থাকবেন এবং তারপর আগামীকালকে হাওয়া তিনি কিন্তু আসলে ঢাকা দেশে রওনা দেবেন তো সব মিলিয়ে বলা চলে কিন্তু অনুষ্ঠান যে স্থল সেটি কিন্তু প্রস্তুত রয়েছে আর আর কিছুক্ষণের মধ্যে কিন্তু উনি আসবেন এবং তারপর এগারোটার কিছু করে আসলে এই যে উদ্বোধন সেটি কিন্তু আসলে হয়ে যাবে এবং এর মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ দক্ষিণ পশ্চিমের যে একুশটি জেলা সেই জেলা কিন্তু এই যে রেল নেটওয়ার্ক সেটি সেটি কিন্তু যুক্ত হবে এবং তার মধ্যে দিয়ে অর্থনৈতিক যে উন্নয়ন সেটি কিন্তু অনেক বেশি ত্বরান্বিত হবে তো এই ছিল এখান থেকে আমার কাছে সবশেষ খবর ধন্যবাদ তমাল রাইসা তমাল সুধি সমাবেশ স্থল অর্থাৎ মাওয়া প্রান্ত থেকে কথা বলছিলেন আর যে বিষয়টি হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে আজকের যে আনুষ্ঠানিকতা সেই আনুষ্ঠানিকতা যদি আমরা বলি হ্যাঁ এই বিষয়ে আমি একটু আসতে চাই বাপ্পি আপনি কিছুক্ষণ আগেই বললেন যে প্রধানমন্ত্রী বের হয়ে গেছে গণভবন থেকে এবং উদ্বোধনের জন্য সে তিনি সেখানে যাবেন সেখানকার আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে বিস্তারিত আপনার কাছ থেকে আমি একটু জানতে চাই এবং সেখানকার মানুষের উচ্ছ্বাসটাও আমি আবার একটু যোগ মানে যোগ করতে চাই যে এত দীর্ঘ অপেক্ষার মানে অপেক্ষার পর এই যে রেলপথ নতুন একটা পাওয়া পালক যুক্ত হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের কাছে এবং সেখানকার মানুষের কাছে সেই বিষয়টি একটু জানতে চাই মানুষের উচ্ছ্বাসের কথা যদি বলতে হয় তাহলে শুরুতেই বলবো আজকের যে আয়োজন সেটি সুধী সমাবেশ হোক অথবা জনসমাবেশ স্থল হোক সবাই তো আর সেখানে যোগ দিতে পারছেন না অথবা আজকের যে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ট্রেন যাত্রা সেখানেও তার সবাই অংশ নিতে পারছেন না তবে এমন যখন বড় একটি অর্জন হয় সেই অর্জনের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখি প্রত্যেকটা মানুষের কিন্তু ব্যক্তিগত একটা উদযাপনের জায়গা আছে সেটা কিন্তু প্রত্যেকের মনের ভেতরের আনন্দের জায়গাটুকু আছে সেটা অবশ্যই আমি বিশ্বাস করি প্রত্যেকেই সেভাবেই অনুভব করছেন এবার যদি বলতে চাই আজকের যে আনুষ্ঠানিকতা আপনি জানেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই যে প্রকল্পটি সেটি কিন্তু উদ্বোধন হয় কার্যক্রম শুরু হয় দু সালে এবং এটি তিন ধাপে যেমন হচ্ছে আজকের যে আনুষ্ঠানিকতা সেটিও কিন্তু তিন ধাপে যদি আমি বলি আজকের আনুষ্ঠানিকতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দশটার কিছু পরে গণভবন থেকে বের হয়েছেন এবং তিনি মাওয়া যে স্টেশন সেই স্টেশন স্থলে পৌঁছানোর কথা রয়েছে ঠিক বেলা এগারোটার দিকে এবং এগারোটা থেকে বারোটা তিরিশ মিনিট পর্যন্ত অর্থাৎ দেড় ঘন্টার সেখানে একটি আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে যেটাকে আমরা বলছি সুধী সমাবেশ সেখানেই কিন্তু উদ্বোধন প্রক্রিয়াটি হবে এর পরের যে ধাপ সেটি হচ্ছে তিনি মাওয়ার যে স্টেশন রয়েছে সেখান থেকে ট্রেনে চেপে আবার বলছি ট্রেনে চেপে তিনি একদম সাধারণ একজন যাত্রী বেশে আবার তাকে যাত্রী বলতে গেলে আরেকটি কথা বলতে হয় রাইসা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও কিন্তু এই পদ্মা সেতু এবং পদ্মা রেল সংযোগ প্রকল্পেরও একজন সুবিধাভোগী কেন সুবিধাভোগী তার বাড়ি গোপালগঞ্জে তিনি কিন্তু আজকের এই যে আনুষ্ঠানিকতা সেই আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে তিনি বাড়িতে যাবেন মানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও আসলে এই সুবিধাটা ভোগ করতে পারছেন সুবিধা ভোগ করতে পারছেন আর তিনি যখন এই যে ট্রেন যাত্রা সেই ট্রেন যাত্রার সময় রাখা হয়েছে এক ঘন্টার মতো চল্লিশ সেখানে চল্লিশ কিলোমিটার পথ রয়েছে এক ঘন্টার মতো ট্রেন যাত্রা এর পরবর্তী যে আনুষ্ঠানিকতা সেটি হচ্ছে তিনি ভাঙা প্রান্তে পৌঁছে সেখানে কিন্তু ফরিদপুরের ভাঙা একটি জনসমাবেশ রয়েছে সেই সভাস্থলে তিনি যোগ দেবেন অর্থাৎ যেটি বললাম অর্থাৎ তিন ধাপের যে এই কাজ আজকের আনুষ্ঠানিকতাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তিন ধাপ এর মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ তিনি যখন যাত্রী বেসে ট্রেন যাত্রা করবেন আমরা রাইসা আবারও যুক্ত হব আমাদের আরেক সহকর্মীর সঙ্গে আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে যুক্ত আছেন সহকর্মী সানবি রুপল রুপল আপনার প্রান্তে বা আপনার অংশে এখনকার অবস্থা কি একটু যদি আমাদের জানান ভাঙার মানুষ আজ উৎসবে মেতেছে এবং এই উৎসব পদ্মা সেতুর রেল সংযোগ প্রকল্পকে কেন্দ্র করে এবং ভাঙা এখন নামে ভাঙা কিন্তু আর ভাঙা নেই এটি কিন্তু সংযোগ করেছে আরেকটি রেল রেল লাইন এবং এর আগে যেমন
ঘুরিয়ে এই ভাঙা প্রান্তে এসে নামবেন এবং ভাঙা প্রান্তে এসে নামার পরে এই ভাঙার যে ঠিক মোড়টি মোড়ের পাশেই যে ডক্টর আবু ইউসুফ স্টেডিয়াম সেই স্টেডিয়ামের এখানে এসে সমাবেশ করবেন এবং সেই সমাবেশে যোগ দিতে এসছেন সাধারণ মানুষ এসেছেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা এসেছেন আরও বিভিন্ন স্তরের জনগণ এবং তারা সবাই উৎসবে মেতেছেন এবং এই উচ্ছ্বাস এবং এই উৎসবের একটি কেন্দ্র এবং এই উৎসবের একটি কেন্দ্রবিন্দু সেটি হচ্ছে এই পদ্মা সেতুর রেল সংযোগ প্রকল্প এবং রেল সংযোগ এই প্রকল্পটি এখন ভাঙা পর্যন্ত এসে থামবে এবং তারপরে পরবর্তীতে যশোরে গিয়ে যশোরে গিয়ে এটিকে শেষ করা হবে এবং উনচল্লিশ হাজার কোটি টাকার যে প্রকল্প সেই প্রকল্পের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন আছে আঠারো হাজার কোটি টাকা এবং বাকি একুশ হাজার কোটি টাকার মতো চীন সরকারের একটি ব্যাংক এক্সিম ব্যাংক থেকে নেওয়া হয়েছে এবং এটি দিয়ে নতুন একটি দিগন্তর উন্মোচন হয়েছে এবং সকালবেলা থেকে আমরা দেখেছি যে উৎসবমুখর মানুষ মিছিলে ঢল নেমে ঢল নেমেছে এই স্টেডিয়ামকে কেন্দ্র করে এবং এখনও তারা অপেক্ষা করছেন কখন আসবেন প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শেষে তারা বাড়ি ফিরে যাবেন এই উৎসব মুখের পরিবেশ নিয়ে তো এখন পর্যন্ত এই ছিল ভাঙার সমাবেশ স্থলের সামনে থেকে সবশেষ তথ্য অনেক ধন্যবাদ রুপল রাইসা রুপলের কাছ থেকে কিন্তু আপনি প্রকৃত আনন্দের যে সংবাদটি মানুষের যে উচ্ছ্বাসের যে বিষয়টি মানুষের মধ্যে সেটি আপনি কিন্তু কাজ করছে বাপি আপনি আগেই বলছিলেন যে আজকে একাংশের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী আমি আপনার কাছ থেকে বিস্তারিত আসলে তিন ধাপের যে কথাটা বলছিলেন পুরো কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে একটু জানতে চাই কোন অংশে কত শতাংশ কাজ আসলে হয়েছে সেই বিষয়টি একটু যদি বলেন রাইসা তিন ধাপের যে কাজ সেই তিন ধাপের কাজের কথা যদি বলতে চাই শুরুতে আমরা একটু দেখে নিতে চাই এখানে কিন্তু গাণিতিক কিছু হিসেব নিকেশ রয়েছে সেই গাণিতিক হিসেব যদি আমরা দেখি নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ঢাকা থেকে মাওয়া অংশ তিরাশি শতাংশ এবং মাওয়া থেকে ভাঙা অংশ পর্যন্ত বলা হচ্ছে সাতানব্বই দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ ভাঙা থেকে যশোর অংশ পর্যন্ত আশি শতাংশ এবং যদি পুরো প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতির কথা যদি আমরা দেখি সেক্ষেত্রে সেটিও কিন্তু তিরাশি শতাংশ এবং এখানে আরেকটি বিষয় রাইসা সেটা হচ্ছে ঢাকা থেকে মাওয়া অংশ পর্যন্ত অথবা ঢাকা থেকে যদি আমরা ভাঙা অংশ পর্যন্ত দেখি সেখানে কিন্তু বিরাশি কিলোমিটার পথের কথা বলছি পাশাপাশি বাকি পথটি কিন্তু ভাঙা থেকে যশোর পর্যন্ত সব মিলিয়ে যে আশাবাদ ব্যক্ত করা হচ্ছে রাইসা সেটা যদি আপনি দেখেন দু সালের জুনে পুরো যে প্রকল্পটি এই যে তিনটি ধাপ একটি ধাপের তো এখন দার উন্মোচন হচ্ছে কিন্তু বাকি ধাপগুলো মিলিয়ে তিনটি ধাপের এই দার উন্মোচন হতে যাচ্ছে দু সালের জুনে সেটি কিন্তু বড় একটি সুসংবাদ এবং অনেক বেশি দিনের কিন্তু অপেক্ষা নয় সেটিও কিন্তু একদম হাতে বাপি আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ পদ্মা সেতুতে রেল উদ্বোধন আজ কিছুক্ষণ পরেই সে বিষয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সহকর্মী রাশেদ বাপ্পি এ পর্যায়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার দক্ষিণের পথে চালু হচ্ছে রেল পদ্মা সেতু দিয়ে চলবে ট্রেন কিছুক্ষণ পরে উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী ভাঙায় জনসভা ঘিরে সাজ সাজ রব সাধারণ মানুষের উচ্ছ্বাস এই ছিল সময় সংবাদে এ সময়ের বাণিজ্যের সঙ্গে থাকবেন ইশরাত জাহান ধন্যবাদ রাইসা এ সময় বাণিজ্য নিয়ে ফিরছে কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন সময়